Секонд-хендом. Помоечка, никогда не знаешь, что найдешь. Ну, иногда все-таки действительно можно было зацепить интересные какие-то вещи в секонд-хендах. Э -э эксклюзивные, на самом деле, вещи, интересные. Вот у меня, кстати... Да, вот здесь у меня... О, вот, пожалуйста, шмотка даже с собой сегодня оказалась. Это вот такая вот такая вот скуфейка спортивная с надписью Канада с канадским значит, кленовым листочком. Вот ее, кстати, я купил в этом сейфмарте или дрессмарт. Нет, дрессмарт, по-моему, да, там вот в этом восточном парьеру. Причем купил, я не знаю, много лет назад. Это настоящая канадская вещь. Она сделана фирмой Roots Canada. Она мне сразу приглянулась, и я потом посмотрел у них на веб-сайте, и это очень недешевые оказались вещи. Вот она мне сразу как-то приглянулась, классный материал, ноская. Она была ну, почти бренд но она вообще была не ношеная. Вот, я купил ее там за какие-то ну, копейки, но и вот я ее таскаю, не снимаю, ну вот в холодное время года. Лет, наверное, пожалуй, не знаю, уже лет 6, что ли, я ее таскаю. Вот, жена жалуется тоже, дети смотрят на меня, папа, чудо как это самое, елка, зимой и летом одним цветом. Но я такой непривередливый в этом отношении чувак. <coughs> вот, мне как бы пофигу, я вот ношу еще удобно. Ну, то есть, может быть, я уже становлюсь похожим на всех вот этих вот местных, которые здесь. То есть, здесь, здесь в общем-то, люди никого не удивляют своим внешним видом и своими шмотками. То есть, это признак в общем-то плохого тона по большому счету но смотря в каких кругах ты крутишься может ты там и в богеме где-то крутишься там на тебя по-другому смотрит если у тебя трусы без страст там но ну, это уже вообще пипец это уже все это это действительно это уже плохой тон считается вот а я то поскольку так среди обычных людей всю жизнь я видимо просто так уже выходить здесь некуда никаких званых вечеров приемов гостей особо там чего-то каких-то вечеринок крутых нигде ничего такого не посещаю я живу одиночкой таким в общем то своим семейным кругом поэтому не пофигу вот. и даже в общем то перед вами я не стараюсь там выглядеть как-то я не знаю там вычурно или чего то но этот период жизни скажем у меня такой действительно был на самом деле а скажем эм... Мне всегда нравилась военная одежда. Военная одежда и одежда такая всякая навороченная, где побольше накладных карманов, хлястиков и всевозможных вот наворотов. Клепок, молний, шитых, вышитых, перешитых и всякого разного таких дел. Вот я был фанат довольно-таки долгое время вот такого стиля одежды. Но это опять же еще началось, как я уже обмолвился с этих вот, вот привезенных вьетнамцами курток навороченных еще 80-е годы. Вот у меня с тех пор любовь к такому стилю одежды была. Она до сих пор как бы сохранилась. Но даже по моему вкусу, в общем-то, здесь практически купить нечего. В Новой Зеландии я довольно быстро, кстати, понял, что там вообще выбора ни хрена нету. Там нечего купить. Я пытался как бы тоже шикануть и там подсобрав денег пойти купить себе что-то такое прикольное. Ну, на предмет там, может, на сцену там выступить или еще-то какую-то вычерную одежду какую-то необычную. Или просто хорошую нормальную одежду. Например, там смокинг какой-то даже. Вот была у меня одно время там идея купить смокинг. Никак не мог нигде купить смокинг. В Виллингтоне не купишь смокинга, кстати, ни хрена. Я уверен, что и сейчас не купишь тоже. В тяжких думах о внешней эстетике я не пью и почти что не ем. От моей трикотажной генетики в голове винегрет из проблем. В камуфляже дойдешь до полиции, выйдешь в троечке вновь и не поймут. Ну а уже если попря все традиции, влезешь в смокинг, вообще засмеют. 
И там был такой магазин интересный, назывался он Кёкхолден Стейнс. Я до сих пор не знаю, правильно ли я его произношу, там... Его там по-русски как только не называли Керкалдис, Керколдис. Вот, ну, в общем, такое замученное, вымученное какое-то имя, название. Вот, но этот город, этот магазин находился в самом, значит, центре Веллингтона. И он считался самым богатым магазином во всем городе. Кёкхолден Стейнс. Он, как бы, он был как-то там олеповато всегда украшен во время там Крисмаса. И там заходишь туда, стоят вот эти вот напомаженные, напричепуренные с километровыми ресницами там продавщицы на тебя там смотрят. И всякие там, конечно, продаются и супер там парфюмерные бренды там. И всякая разная какая-то фигня. И то же самое касаемо одежды и так далее. Но я скажу вам честно, даже там в этом Кёкколде я ни хрена не мог найти по моему русскому восточноевропейскому вкусу одежды. Вообще никогда не мог найти ничего такого. Никак. И эти попытки, в конце концов, я бросил. Я, по-моему, там купил один единственный наборчик. У меня такой был золотой шелковый, из, из золотого шелка сделанный пояс, который носится под эм, эм, смокинг, и такого же цвета бабочка. <coughs> да и то, куда ходить во всей этой фигне. Там было ходить буквально решительно просто некуда. До сих пор помню такой момент там был, когда, значит, одна русская эмигрантка э, запулилась замуж за какого-то новозеландского миллионера. И помню, как пригласила она нас с мамой к себе домой. Это был настоящий миллионер, реально, долларовый местный миллионер, местный мужик, новозеландец. Вот, э, по-русски, который, конечно, не бельмеса не понимал, несмотря на то, что жена русская. И мы пришли к ним типа попить чаю. Чего мы запоролись к ними? Но ну, это люди, в общем, совершенно другого класса. Это равносильно тому, чтобы на Титанике открыли металлические вот эти вот засовы, распахнули двери и дали бы нищим ирландским эмигрантам с третьего класса из трюма подняться на первый класс, на палубу, там на самую верхнюю, где сидели там всевозможные непотопляемые молли там и так далее плыли. Пипец полнейший. И вот я никогда не забуду, что я, значит, руководствуясь своими какими-то привычками, цивиль, такими цивильного, цивильных правил поведения, принес, привнесенных еще с России, надел на себя э, костюм солидный, рубашку, э, ну, без галстуков, в галстуке я никогда не ходил, и я пришел тогда вот в таком виде к этим людям домой. И я помню, я, значит, открывается дверь, мы заходим, и я смотрю, значит, на этого миллионера. Он в годах уже такой был мужик, не молодой, в трениках с отвисшими коленками. Я уж не помню, даже в носках или вообще без носок он был, нас когда он принимал. И в какой-то затасканной майке с оттянутым воротником, в полинявшей. Вот такой был этот, значит, миллионер, которого я перед собой улицезрел. И тут я нищий, нищеброд. Непонятно что, одеты с иголочки, с какими-то перстнями, с кольцами, значит, э, в таком виде можно было, я не знаю, ну, в Лас-Вегас, в казино куда-то заходить, никаких проблем. Вот, в начищенных до блеска ботинках, по своему обыкновению, в черных. И он сидел на меня так, э, и прикалывался там, смотрел, смотрел так на меня, и там, хм, а. И потом он своей жене там сказал, как я узнал, что он одет слишком too formal, как бы, ну что это он, как это он одет вообще, непонятно, ну что там. И, и для него это было дико, а для меня вот было дико, как он выглядел. Ну вот понимаете, вот так, зато у него миллионы, а у меня голая жопа. Вот такое, значит, это все дело хозяйства было. Магазин Cash Converters, это первое, был так, первое место, где я познакомился с таким видом ведение бизнеса это был конечно же Веллингтон опять же и, на, и первый кэш конвертерс который я увидел в своей жизни находился в том же самом легендарном пресловутом районе Ньютаун в эмигрантском карантинном бараке этом кэш конвертерс это что из себя представляет люди туда приходят значит при, при желании запулить какие-то вещи резко избавиться от какого-то барахла и тут же за него получить деньги 
И везде, когда смотришь там рекламу по телевизору Нового Зеландии Кашканвертоса, перед тобой там какой-то индус там скачет и расщеперивает там веером деньги, там ты чё ништяк, вам там не нужны вещи, мы вам тут же все обосляем, за все платим кэшем, все дела. Вот, все это, конечно, нам дурака, рассчитано, как и вообще вся капиталистическая система. Хочу, например, запулить... Ну, грубо говоря, гитару свою, да, вот у меня гитара стоит там полторы тысячи долларов. Я хочу ее принести, вот мне нужно срочно от нее избавиться, ну как, не избавиться, а мне нужно срочно деньги. Так бы я бы от нее не избавился, да, но вот мне нужны срочно деньги. Где я могу найти? Ни в одном секонд-хенде тебе никто не заплатит. Но есть такой секонд-хенд под названием Cash Converters. Приносишь туда эту гитару, даешь им, раскрываешь, говоришь, вот чувак, цена такая, короче, за гитару и так далее. Он на тебя смотрит и говорит, окей, 200 баксов. Тут же уже при тебе начинает, не дожидаясь твоего ответа, слюнявить тебе. А ты стоишь и обтекаешь, ни хрена себе, как 200 баксов, ты еще охренел. Ну, вот. ну, конечно же, ты можешь не отдать эту гитару и приберечь ее там, я не знаю, для какой-то более выгодной сделки. Попытаться продать ее на eBay где-нибудь или там на TradeMe. TradeMe это новозеландский вариант eBay, вот этой барахолки международной. А вот. Можно сделать еще что угодно там. Можешь там сдать под реализацию какой-нибудь более богатый, с более богатым выбором секонд-хенд в центре города где-нибудь. Можно туда закинуть. Ну, в общем там. елы палы Да ты че? Чувак, ты шутишь вообще. Вот. И.. Но, но можно, но смотря в какой ситуации ты находишься. То есть можно же находиться в ситуации, когда тебя все уже приперло. И тебе нужны деньги сильно. И прямо сейчас, немедленно. Мало ли таких ситуаций в жизни, да? И зачастую людям приходится с этим э, мириться и сдавать свое барахло хотя бы за что-то. Вот. Туда приносят там э, клюшки для игры в гольф. Вот этого говна там навалом было. Вот этой вот игры. Вот. И всякое там музыкальные инструменты, и пианино, и гитары. и Ну, такие, в общем-то, вещи которые гораздо дороже и приличнее, как бы, чем в обычном каком-то секонд-хенде. Понимаете, о чем, да? Может, и как бы там люди приносят их, и они получают деньги за это. Но получают деньги, опять же, ребята, крайне мизерные. Вообще просто слезы они там получают. Ну, то есть ты купил за 100 рублей вещь, а продаешь там, ну, за трех. Вот. Но зато эту треху тебе сразу выплачивают. Ну вот на этом все и рассчитано, опять же. Игра на человеческих чувствах очередная. Еще один ее вариант. Вот. И я даже, я даже помню, сам пытался что-то запулить в кэш конвертес, но мне там такую цену просто предложили, что я просто сказал, чувак, ну это надо просто себя не уважать. Иди нахрен, короче говоря. Ну я просто, я говорю, я сам лучше буду носить или еще, ну блин, вот просто вот на зло тебе, блин, козло. Ну вот, чем такой фигней заниматься. Ну и тут же, в общем, они гитару, да, которая полторы тысячи, дают тебе 200. Если ты берешь, берешь, не берешь, не берешь. 200 баксов, и тут же выставляют ее за две штуки. Даже дороже, чем она стоила. То есть вот такие вот там сидят сычи. Бизнесом этим владеют индусы. Э, в основном только индусы в кэшконвертосах в Виллингтоне, кого я там видел. Сейчас уж я не знаю кто. Много лет прошло. Вот с тех пор. Но тем не менее, вот это был очень интересный такой момент, кэш-конвертес. 